algo. Un laboratorio de fentanilo en Las Lomas. ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí. San Mario. Vete al hospital. Pero, me acabas de decir que salga. ¿Sabes la balacera que hay en este momento en el hospital? Ahora se de ahí, rápido. Bájate, Fe. Vas. Ya, sí. No sí, tengo sí. todo el día. Ah. Mira, esa es la casa. Aquí un 11-8, aquí un 11-8. ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! ¿Qué pedazo, tío? Aquí tengo estos cuerpos controladitos. ¿Tú qué pedo? Ay, está quieta, monita. Hey, hey, hey. Cuidado con lo que hace, mal parido. Yo no estoy jugando. Suéltame, cabrón. Eso no se va a poder. Esta cumbia la bailamos juntos. Madre, Ismael, ¿qué está pasando ahí? Aquí tenemos un pedo. ¿Con quién habla? ¿Quién? Suelte mi hijo de puta teléfono. Mira eso, Mario. Mejor suelta la cama. Vamos a hablar, perro. Me imagino que también se acuerda de mi socio, el mocho, ¿no? El que le mandó al cielo a sus sobrinitos, mal parido. Escúchame, Isma. Trata de mantener el control de la situación. Hijo de tu p... madre. Si le haces algo a mi prima, te voy a cortar la piel a pedacitos. Te voy a cortar la cabeza como la ves, perro. Que tenga este puto carro, perro. Síguele. ¡Deténgalo! No le hagas caso, güey. Síguele, síguele. 98% cabrón, 98% de fentanilo, puta madre, a huevo, ¿eh? No te doy el 100% porque el otro 2% es puro reactivo. Ah, oh, no entiendo nada, pero qué cosa más bella. ¡Bella! Ah, ¡Bella! ¡Bella no es la palabra! Esta chica es adictiva a morir, a morir, ¿eh? Mucho mejor que la mía. Te daban los chinos. Ma, ¿Qué te está pasando, Jeta? No sé, hay algo que yo deba saber. ¿Eh? ¿Cómo? ¿De.? Sí. ¿De, de, de qué hablas? O... No, 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 ahí estás como alterado. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Tú lees la mente, Sí, no la mente. ¿Me quieres decir qué pasa? N nada importante. ¿Cómo? Eso lo decido yo, Jeta. Eso lo decido yo. Dos changos me vienen siguiendo en una moto. Me los quebré a los dos. ¿Pero cómo que dos changos? ¿Eran policías? ¿Eran enemigos? ¿Qué? Era? ¡Me vale madre! ¿Cómo ¿Qué que era? te vale ya madre? Los... ¡Ya no existen! ¡No respiran! ¡Adiós! ¡Se fueron! Espérate, me hablan. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué está pasando, Geda? Uh, espérate. No, ¿qué está pasando? ¡Madre! ¿Qué sucede? Nos allanaron. El laboratorio. ¿Cómo que no se llenaron? ¡Le pusieron en la madre el puto laboratorio! Hijos de la ch... Navarro Castillo. Ch... Madre. No puedo hablar a un resto por reunirme con asuntos internos. Me vale madre y escúchame. Allanaron el laboratorio. No puede ser. ¡Escúchame! Tienes que ponerte bien trucha para bien tus p... orejas y averigua todo lo que la agencia piensa de mí. Te están buscando, es lo único que sé, es un hecho. Ya lo escuché decir. Eso ya lo sé, tú averigua todo lo que piensan de mí. ¡Ey! ¿Qué pasó con ese ánimo? Mira, la estrategia estaba muy bien Estúpido. planeada. Estaba todo débilmente ejecutado. He caído estrepitosamente. Oye, ¿qué, qué quieres decir? Golpi, ¿qué pasa? O sea... ¿Me estás culpando a mí? Eh, otro culpable posible. Eh. No seas mao. Oye, asúmelo como parte del riesgo, ca... El que nos hayan ch... un laboratorio no quiere decir que nos ch... toda la operación, ¿estás de acuerdo? Yo me sé la fórmula. Puedo montar 20 laboratorios si quiero. Trata de negociar con ese cabrón. Que lo vamos a dejar con vida, pero que no le haga nada a Diana. Eh, perdón, me, me meto en la conversación de ustedes, Samario. Como tu abogado, hazle caso a estos señores porque te van a matar, te van a matar. 
Pero a su madre mejor hazle caso aquí al abogadito, compa. ¿Quieres que te eche un tiro, perro? Usted me puede pegar un tiro, gonorrea, me puede matar. Pero yo me voy a llevar entre las patas aquí a la hembra esta. Malparido. No, sí. A él, no te pongas de mula, cabrón. ¡Detenga el carro, Ani! ¡Salera, salera, salera! salera ¡Detenga, detenga el carro! y ¡No te muevas, pe... Bella dama, yo te voy a, a decir nuevamente quién soy yo. Yo soy un abogado, yo soy víctima de este señor Pío. El tipo me secuestró prácticamente. Cierra el hocico. Sí, sí señora. Sopi, pon en la capucha. Cierra la puerta, Sopi. ¿Qué pasa? Nada más, estoy bien. ¿Segura? Sí, el pin colombiano este se nos escapó, pero ya el primo se fue corriendo tras él. Nos vemos luego, ¿sí? Dos minutos más y nos vamos. No estamos haciendo nada y no podemos arriesgarnos así. ¿Y usted y yo qué? ¿No vamos a hablar? ¿De nosotros o solo vamos a hablar de camello? De las acciones que debemos tomar, las cosas que nos unen, ¿no? Porque al parecer todo lo demás nos separa. Pues no sé de qué me está hablando, Mona. ¿No? No, no sé. Y sería bueno que fuera clara conmigo, ¿no? Yo ya estoy como muy grandecito para que ande con esos juegos de palabras. Ah, estás grandecito para eso, pero no para caerte a golpes con el chatarrero, ¿no? Para eso no. usted con ese tema del chatarrero. ¿Qué quiere que entienda? ¿Que usted puede hacer de su casa un burdel, entonces? ¿Qué? Eso que está oyendo. Parece que usted es la única persona que no ha entendido de qué se trata todo este tema. Mira, no me subas la voz. ¿Quieres? ¿Es en serio, Utila? No puedo creer que por mi prima estemos así peleando. Después de todo lo que hemos construido usted y yo. ¿Por qué puso a Pompeyo a vigilarla a ella? A ver, ¿por qué? Porque no me voy a dejar madrugar. Ni por ella, ni por ti. Vámonos. Que no tuviera minutos este güey del Samario para no contestar el celular. Mi marido no contesta. No sé cómo le vas a hacer, Pío, pero me vas a traer enterito a mi marido. ¡Lo quiero ver aquí! A ver, sin levantarme la voz, que yo le puedo hablar más duro, mamacita. Tranquilo los dos, por favor, ya. En este negocio uno tiene que bailar al son que le toquen, ¿ok? Sí, ya sé cuál es. ¿El de evitar morirse todos los días? Se acabó el pin pedo. Acabamos con el enemigo. Sí, pero estos no son nuestros amigos. Están trabajando con nosotros ahora. Esa estrategia es que ¿Mm? no tenemos nada más que hacer aquí. Ya está resuelto este pedo. Vámonos. Felicidades. Una gran acción. Las ventajas de estar bien informado. Informados, coordinados y dispuestos a todo, Colón. No podíamos permitir que iniciaran una guerra de exterminio con todo este maldito fentanilo. Así es, Navarro. Pues las cosas como son. Señores, tenemos una tarea titánica en nuestras narices, ¿eh? Aquí está la prueba. Están haciendo esta p*** madre en nuestra cara. 
Vamos, vamos, vamos. Muévanse. Saliendo, saliendo, saliendo. Joseph Trinidad Navarro Manning. Joe Navarro. Agente de excelencia, un gran abogado. Pero no infalible ni intocable. No hay nadie así. No en nuestra profesión, mucho menos en nuestro medio. Ustedes no van a ser intocables ni inmaculados, pero sí los quiero infalibles. Quiero que hagan suyo a Joe Navarro. Quiero que investiguen todo, absolutamente todo, su pasado, su presente. En su futuro estoy yo, haciendo cumplir la Constitución y evitando la extradición de José María Venegas. Pónganse a trabajar. Ven acá. Necesito que investiguen todo lo posible sobre la tipa esta, Mananta Reyes, la fiscal que se está oponiendo a la extradición del Chema Venegas a Estados Unidos. Todo. ¿Con quién trabaja? ¿Con quién ha trabajado? ¿Dónde se graduó? Contactos con el gobierno, amistades. Exacto. Y los muertitos que pueda tener en el closet, ¿no? Es una fiscal, no una asesina serial, pero bueno, uno nunca sabe. Familiares, parejas. Exacto. Sobre todo la información incómoda. Si ha recibido sobornos, con qué partidos políticos se está relacionando, con quién ha trabajado, todo. Ahí necesito que estén muy pendientes, por favor, de la llamada de la Embajada de Cuba para la entrevista con Valdés. Eso es prioridad. Esa información ya se está editando, no te preocupes. Perfecto. ¿Qué sabemos del tiroteo en el centro y de la incautación del fentanilo en la casa de las lomas? Necesito eso ya. Ok. Okay. ¿Sabes qué? Encárgate tú de eso, Sandro. Quiero una investigación profunda sobre la crisis de los opioides en México y en Estados Unidos. Ya, perfecto. Necesitamos saber qué cártel está moviendo el fentanilo en el territorio. ¿Son los casillas? ¿Son los colombianos? Y por favor, no pierdas de vista el tema de Rita Peña. ¿Dónde carajo está Rita Peña? Necesito eso ya. Rita. Claro que sí. ¿Lo tienen? Sí. Ok. ¿Algo más? Creo que con eso es todo. Va. Rita está aquí para que arregle el miedo que me tienes convertida a mi casa. No para que tú la me botas personal le esté dando un masajito. Yo la verdad no te entiendo, Edith. ¿Mm? Primera vez en la vida que me compadezco de alguien y tú te arrechas. Sí. Además, que yo sepa, fuiste tú la que me hiciste ver y entender todo el trabajo por el que había pasado esa muchacha, toda la necesidad. Ay, chica, no te hagas la pena conmigo. No te queda nada bien. Ya la estás queriendo meter en tu telaraña. Ah, ¿qué? Y ahora... Pasé de la coronela a la viuda negra. Mira, vamos a lo serio. A Tenemos ver. pendientes. Uh -huh. Yo te pagué para que sacaras a Valdés del medio, para que lo mataras. ¿Y tú qué? ¿Cómo que qué? Uh -huh. Sí, me pagaste, pero que no se te olvide, mami, que te metí un bolsito lleno de platica aquí en la casa. Lo debes tener escondido por allí. ¿O qué? ¿Se te olvidó? El Alzheimer ya le está pegando, doctorísima. No me está pegando. Uh -huh. Sí me acuerdo. Pero Valdés sigue vivo. Te estás durmiendo, mijita. Y otra cosa, no veo que te muevas arreglando tu problema con Navarro. No, no me estoy durmiendo nada. Digamos que estaba, no sé, pasando el mal rato, el mal trago que me hizo el traidor ese. Pero estoy de vuelta, mami. Estoy activa otra vez. ¿O qué tú quieres? Que yo vaya, lo busque, a ver si me detiene. ¿De nuevo? Pues no. Y una cosa te voy a pedir, Edith. Deja de estarme controlando y diciéndome lo que tengo que hacer. Que yo sé cómo hago mis vainas. Además, tú no eres agenda mía. Mira, no tenemos ninguna seguridad legal en este país. Somos unas perseguidas por el gobierno venezolano, por los cubanos. Y encima, con los gringos tampoco tenemos ninguna solución. Te estás durmiendo, ¿no te das cuenta? Ay, yo nunca me había hecho un masaje. Y la verdad es... Ay, es bien rico. A la coronela le encanta el box. Es una dura. Y yo siempre le daba masajes antes y después de subirse a un ring. ¿Y ya no practica? Bueno, la verdad, la vida nos ha cambiado mucho a todos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo jamás me imaginé viviendo en otro país. ¿Y yo? Yo jamás me imaginé que el asistente de la coronela me iba a estar dando masaje. Mira, no sabes, en el Consejo Comunal la admiraban muchísimo. La amante del comandante. Así es.
Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca. 